ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ടീച്ചർ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് പ്ലസ് ടുവിലെ ബോട്ട് ബോട്ടണി റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസത്തിലെ ബാക്കി വീഡിയോ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പാർട്ടായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്റ്റ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് പകരം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടിട്ട് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡ് പാർട്ടും കണ്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കും കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ബെലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേഗം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ ഗമീറ്റോ ജെനസിസ് ആണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗമീറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്തു ഇനി ഗമീറ്റ്സ് രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ മാത്രമേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഗമീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൽ മെയിൽ ഗമീറ്റ് ഉണ്ടായി ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് ഉണ്ടായി ഇനി ഇവർ ഫ്യൂഷൻ ഇവരെ ഫ്യൂഷൻ ആക്കണം ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് സാധാരണ മെയിൽ ഗമീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സാധാരണ നല്ല മെജോറിറ്റി ഓർഗാനിസത്തിലും മെയിൽ ഗമീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടയിലായിരിക്കും ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മെയിൽ ഗമീറ്റിന് ഒരു മീഡിയം വേണം മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഈ ടെറഡോഫൈറ്റ്സ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് അതുപോലെ ചില ആൽഗേസിലൊക്കെ വാട്ടറാണ് മീഡിയം ആയിട്ട് അയക്കുന്നത് അതായത് വാട്ടറാണ് മെയിൽ ഗമീറ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊണ്ടുപോയി ഫീമെയിലിൻ്റെ ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിപ്പിക്കും പിന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാൻസിൻ്റെ സീഡിങ് പ്ലാ സീഡ് പ്ലാൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് ഈ മെയിൽ ഗമീറ്റിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എവിടെ നിന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറിയായിരിക്കും ആൻഡേഴ്സിൽ നിന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ആൻഡേഴ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ സ്റ്റിഗ്മയിലോട്ട് എത്തിക്കണം അതാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പറയുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം ഈ ബൈസെക്ഷൽ പ്ലാൻസ് അതായത് രണ്ട് മീൻസ് ഫീമെയിലും മെയിലും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഗമീറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പ്ലാൻസ് അവർക്ക് സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു കുറച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു പീ സൺഫ്ലവർ അതുപോലെ ഓർക്കിഡ് അവരൊക്കെ സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് അവരുടെ ആൻഡേഴ്സും സ്റ്റിഗ്മേഴ്സൊക്കെ സ്റ്റിഗ്മ ഒക്കെ അടുത്തടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് നടക്കും പക്ഷേ ഇപ്പം യൂണിസെക്ഷൽ പ്ലാൻസിൻ്റെ കേസസിൽ കേസിലാണെങ്കിൽ ക്രോസ് ഇപ്പം രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് അപ്പം രണ്ടും രണ്ടോ ഗമീറ്റ്സും രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ പോളിനേഷൻ നടക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ സെൻറ്റൻസ് വായിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ആൻഡർ ഓഫ് എ മെയിൽ ഫ്ലവർ ടു ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് എ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതാണ് പോളിനേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എവിടെ ഇപ്പോൾ എത്തി സ്റ്റിഗ്മയിലെത്തി ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൽ ആരുണ്ട് മെയിൽ ഗമീറ്റ് ഉണ്ട് ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതിന് പറയുന്നതാണ് പോളൻ ട്യൂബ് അപ്പോൾ ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായത് ട്യൂബാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്യൂബ് എങ്ങോട്ടാണ് ഈ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഓവ്യൂളിൻ്റെ അടുത്തോട്ടാണ് ഈ ട്യൂബ് ജെ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്യൂബിൽ കൂടി ആര് പോകും മെയിൽ ഗമീറ്റ് പോയി ഓവ്യൂളിൻ്റെ അടുത്തെത്തും അങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ഇവൻ്റാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇതോടുകൂടെ നമ്മുടെ പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് പുതിയൊരു ഇവൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ്സ് അതിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സിംഗമി അപ്പം ഈ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് കാരണം എന്തുണ്ടായി ഈ മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ
അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എൻട്രൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതും കൂടി പഠിച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗമി നടന്നു അപ്പോൾ ഇതിലൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നത് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് ഒന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഇൻറ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അതായത് മിക്ക ആൽഗയും അതുപോലെ ആംഫീബിയൻസ് അതിൽ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഫ്രോഗൊക്കെ ഇവരൊക്കെ അവരുടെ ബോ ആ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡിക്ക് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരുടെ സിംഗമി അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്ന കൂടുതലും വാട്ടറിലായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഈ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ഗ്യാമീറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഗ്യാമീറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പകരമായിട്ട് ഒരുപാട് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടാവും അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത പക്ഷെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ആയത് കാരണം അപ്പോൾ അടുത്ത് പുതിയൊരു ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാവുന്നതും ഔട്ട്സൈഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് ജീവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കുറവാണ് ഭയങ്കര കുറവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുറത്തുള്ള ഈ പ്രഡേറ്റേഴ്സും ഒക്കെ കാരണം അവരുടെ സർവൈവൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് സർവൈവൽ റേറ്റ് കുറയും അതൊരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻറ്റർ ഇൻറ്റർണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനോട്ട് വരാം അതായത് റെപ്റ്റൈൽസും അതുപോലെ തന്നെ മാമൽസ് ബേർഡ്സ് ഇവരൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ഇവരുടെ ബോഡിക്കകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബോഡിക്ക് പുറത്തുള്ളതിന് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും ബോഡിക്ക് അകത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ഇൻറ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ ഇൻറ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിൽ ഒരു എഗ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫീമെയിൽ ബോഡിയുടെ അകത്ത് അകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെയിൽ ഗ്യാമീട്ട് എന്ത് ഈ ഫീമെയിൽ ഗ്യാ ഫീമെയിൽ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ എഗ്ഗിൻ്റെ അടുത്ത് വരണം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ ഫ്യൂഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു എഗ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് വരും പക്ഷേ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ നമ്പർ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു എഗ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അവർ അവർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും അങ്ങനെ ആ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസ് ഇതോടെ തീർന്നു അതായത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്തായിരിക്കും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഇവൻസ് അതായത് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസ് അതാണ് അടുത്ത് എടുക്കാനുള്ളത് അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടിന് എന്ത് ഡൗട്ടിനെയും ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്